இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா தெரிஞ்சுங்களா ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஜூம் ஆயிருக்குன்ட்டு ஸோ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு எவ்வளோ வேணாலும் ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் அதோட ஆப்ஷன் தாங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ன்றது இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாக பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் மைனஸ் ஸோ ஃபுல் ஷீட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அது ஆக்சுவலாக அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இங்கே பார்த்துருக்கீங்க ஸோ இது ஒரு கலர் இல்லை எனக்கு வந்து நான் ட்ரா பண்ணாமலே எனக்கு வந்து ஃபுல் பேக்ரவுண்டில் எனக்கு கலர் வரணும் நான் ட்ரா பண்ணக்கூடாது எனக்கு ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் கலர் வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஷீட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் உங்கள் கீபோர்டில் எந்த ஆப்ஜெக்டும் ட்ரா பண்ணாதீங்க வெறும் கீபோர்டில் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலே போதும் உங்கள் ஷீட்டில் ஃபுல் கலர் அப்ளை ஆகிடும் இதில் வந்து நான் அடுத்தது ஒரு லேயர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் சர்க்கிள் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சர்க்கிள் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபெதர் வந்து சிக்ஸ்டி வைக்கிறேங்க சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ஜெக்டில் மேலே போங்க மேலே ஃபெதர் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபெதர் ஆப்ஷனில் ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த டூலோட ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே மேலே இருக்கிறது ஃபெதர் ஆப்ஷன் போங்க ஃபெதரில் வந்து சிக்ஸ்டி கொடுங்க நான் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்கேன் சிக்ஸ்டி கொடுத்துட்டு நான் இப்போ ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் இல்லை எனக்கு சர்க்கிள் வந்து ஈவன் சைஸில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் கீபோர்டில் வந்து ஷிஃப்ட் பட்டனை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஷிஃப்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட சர்க்கிள் சைஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கும் இந்த பார்த்திங்களா என்னோட சைஸ் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் வித் வந்து ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஹைட் வந்து ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஈவன் சைஸில் வந்துருக்கா நான் ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து இதுக்கு ஒரு கலர் கொடுக்க போகிறேங்க இதுக்கு என்ன கலர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒயிட்டு ஆல் பேக் ஸ்பேஸ் அவ்வளோதாங்க தெரிஞ்சுங்களா இப்போ என்ன ஆகுதுனா இதை வச்சு நம்ம ஒரு பேக்ரவுண்டாகவும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டாகவும் வச்சுக்கலாம் நம்மளோட கண்ட்ரோல் தாங்க ஆக்சுவலாக அதை வந்து ஸோ எப்படி பண்ணுறோன்றது வந்து ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை எப்படி சின்னது பண்ண போகிறோம் எப்படி பெருசு பண்ண போகிறோம் ஸோ அதான் நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிற விஷயம் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் டி டீனா என்னன்னா ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இப்போ பாருங்கள் கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒன்று இது ஓப்பன் ஆகும் இது என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்டை சுற்றி செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது ஆங்கர் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ எயிட் காலம்ஸ் இதை ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க இதை சேர்க்கக்கூடாது இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா மிட் பாயிண்ட் இந்த ட்ராயிங்கோட மிட் பாயிண்ட் நீங்கள் இந்த மிட் பாயிண்ட்டை வச்சு தான் இந்த ஆப்ஜெக்டே வந்து சைஸ் கம்மி பண்ண முடியும் இப்போ இது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இப்போ நம்ம வந்து பேசிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காம்பஸ் நான் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ட்ராயிங் போடணும் அப்படின்னா ஒரு காம்பஸோட மிட் பாயிண்ட்டை வச்சு தான் ட்ராயிங்கே பண்ணுவீங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பார்ட் தான் அது இப்போ நான் இங்கே நார்மலாக இங்கே வச்சுட்டு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்களா இப்போ நான் கம்மி பண்ண சொல்ல என்ன ஆகுது இந்த பாயிண்ட் டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஆப்ஜெக்ட் கம்மி ஆகுது இல்லை நான் இந்த பாயிண்ட்டை நான் மூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஏரியா டிபெண்ட் பண்ணி தான் கம்மியாகும் தெரிஞ்சுங்களா நான் சேம் திருப்பி பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து இது வந்து அன்னோன் சைஸ் நம்ம பண்ண போகிறது ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது அன்னோன் சைஸ் அன்னோன் சைஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஈவன் சைஸே கிடைக்காதுங்க நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் சர்க்கிளாக இருக்க ஷேப் எப்படி மாறிச்சு பார்த்திங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த வித் என்ன ஹைட் என்ன இப்போ பாருங்கள் அதோடய வித் வந்து டூ செவன் ஒன் ஜீரோவில் போது ஹைட் வந்து டூ ஜீரோ எயிட் ஜீரோவில் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன கணக்கு அப்படின்னா உங்களோட சர்க்கிள் வந்து ஓவல் ஷேப்பில் கன்வே ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து அன்னோன் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை எனக்கு ஈவன் சைஸில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து உங்களோட கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் அண்ட் ஆல்ட் இது ரெண்டையும் ஒன்றா பிடிச்சிக்கோங்க ஒன்றா ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பாயிண்ட் நல்லா பார்த்துக்கங்க நீங்கள் மூவ் பண்ண சொல்லுவோம் இந்த பாயிண்ட்டு எதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டாக இருக்குது எதுவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ கார்னர் பாயிண்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் கார்னர்னால் எது ஸோ இந்த கார்னர் நாலு கார்னர் இருக்குங்க கார்னர் ஒன் கார்னர் டூ கார்னர் த்ரீ அண்ட் கார்னர் ஃபோர் ஸோ இப்போ நான் ஷிஃப்ட் அண்ட் ஆல்ட்டை ஒன்றா பிடிச்சிட்டு இந்த பாருங்கள் தெரியுதுங்களா ஸோ
அந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆப்ஜெக்ட் செலெக்ஷனில் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லேயர் பேலட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லேயர் டூ நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இல்லை ஐ பேலட் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஸோ இடன் ஆகிடும் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணது கரெக்ட் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஜே கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தீங்கன்னா லேயர் டூ காப்பின்னு வரும் வந்துச்சுங்களா லேயர் டூ காப்பி ஸோ இப்போ நான் இங்கே அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே தான் இருக்குது இப்போ நான் அதை மூவ் பண்ணணும் ஸோ புரியுதுங்களா நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணுறது இது ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை எனக்கு கண்ட்ரோல் ஜே வேண்டாம் வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஆல்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னொரு டூப்ளிகேட் ஓகேங்களா நம்ம டூப்ளிகேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து கண்ட்ரோல் ஜே இன்னொன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்டை பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் டூப்ளிகேட்டோட ஆப்ஷனுங்க இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எப்படி டூப்ளிகேட் பண்ணணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி சின்னது பண்ணணும் எப்படி பெருசு பண்ணணும் ஸோ லேயரில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்ட்டு இப்போ இது ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி கட் பண்ண போகிறோம் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ரெக்டாங்கல் டூலில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இதே ப்ராப்பர்ட்டி தாங்க எல்லாத்துக்கும் சேமாக வருது ஸோ எக்ளிப்புக்கும் அதான் வருது சிங்கிள் ரோக்கும் அதான் வருது சிங்கிள் காலமுக்கும் அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் மூட்டூல் பார்த்தோம் ஸோ ரெக்டாங்கல் பார்த்துருக்கோம் எக்ளிப் பார்த்தோம் சிங்கிள் ரோ அண்ட் காலம் இது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஷீட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு உங்கள் ஷீட்டில் வந்து தேவையில்லாத மேலே டாக்குமெண்ட் இருக்கும் இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இதெல்லாம் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் அதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிவிடுங்க இங்கே பாருங்கள் உங்கள் பேலட் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது நீங்கள் எத்தனை ஷீட் ஓப்பன் பண்ணாலும் பக்கத்து பக்கத்தில் ஒரு ஷீட் ஓப்பன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்டூன் கிளிக் பண்ணுங்கள் நோன் ஆப்ஷன் வரும் இப்போ எஸ் கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் பண்ணதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வேண்டாம் நான் சேவ் பண்ண வேண்டாம் நான் இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னா நோ கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ அவங்க வந்து ஷீட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நான் தனியாக ஒரு ஷீட் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்க போகிறேன் நம்ம இதை டூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துக்கிறேன் மறக்காதீங்க லேயர் போட ஸோ ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மஜ் ஆகுது என்ன காரணம் ஃபெதர் வந்து சிக்ஸ்டியில் இருக்குது இப்போ எனக்கு ஃபெதர் வேண்டாம் நான் ஜீரோ வச்சுக்கிறேன் திருப்பி உங்கள் ட்ராயிங்கை வந்து டிசெலக்ட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து திரும்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து ட்ரா பண்ணுங்க இப்போ பார்த்திங்களா ஸோ இப்போ போட்டாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கலர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எதாச்சும் ஒரு கலர் அப்ளை பண்ணிக்கங்க ஆல் பேக் ஸ்பேஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கட் பண்ண போகிறோம் எந்த மாதிரி ஷேப்பாக இருந்தாலும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் அதை போட்டாச்சு சேம் வந்து நான் இன்னொரு லேயர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஷிஃப்டை பிடிச்சி ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு கலர் இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் வச்சுக்கோங்க ஓகே பண்ணிவிட்டு ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபெதர் இருக்குது ஸோ எனக்கு ஃபெதர் வேண்டாம் ஃபெதர் இருந்தால் எனக்கு சரியாக கட் ஆகாது ஸோ அதனால் நான் ஃபெதரை வந்து ஜீரோவில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் அந்த கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு திரும்பி நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து ட்ரா பண்ணுறேன் ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கலர் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் டி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த சர்க்கிளை தூக்கி ஆக்சுவலாக இந்த பாக்ஸ் இருக்குது எனக்கு வந்து நான் இந்த போர்ஷன் வந்து கேர்வாக ஆர்ச்சாக கட் பண்ண போகிறேன் ஆர்ச்சினால் அந்த சைடு கட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் என்னோட ஆப்ஜெக்ட் வச்சு இங்கே வைக்கிறேன் நான் இது கரெக்டாக தான் வைக்கிறேன்னா இல்லையான்னு எப்படி பார்ப்பீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒப
இன்சைட் இது வந்து இன்சைட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிரிட் ஏரியா கிரிட் ஏரியானா இந்த ஏரியாவில் போனீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஆன்சிமல் வரும் இந்த ஏரியா பாருங்கள் போயிட்டு கண்ட்ரோல் பிடிங்க கண்ட்ரோல் பிடிச்ச உடனே பார்த்தீங்களா ஒரு டாட்டர் லைன் டிஸ்பிளே ஆகுதா ஸோ அப்போ கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செலக்ஷன் லைன் இப்படி அப்பேயர் ஆகும் இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரா பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அதை டீ செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கேன் நான் இதுக்கு வந்து கலர் மாற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் டேரெக்டாக இங்கே போவீங்க ஏதாச்சும் ஒரு கலரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுப்பீங்க நார்மலாக கலர் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி பட் உங்களுக்கு கலர் ஃபில் ஆகாது என்ன காரணம் உங்களுக்கு வந்து செலக்ஷன் லைனில் கிடையாது ஃபஸ்ட் ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோலை பிடிச்சிக்கோங்க இது உள்ளே கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த செலக்ஷன் லைன் அப்பேர் ஆகும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களால் வந்து ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக அந்த சர்க்கிள் உள்ளே உங்கள் கலர் அப்ளை ஆகும் புரியுதுங்களா அடுத்து வந்து கண்ட்ரோல் டி ஸோ இது வந்து நார்மலாக கலர் அப்ளை பண்ணுற மெத்தட் இப்போ நான் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோலை பிடிச்சிக்கோங்க கரெக்டாக இந்த இந்த லேயர் டூவில் இந்த கிரிட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஏரியா வந்து கண்ட்ரோல் பிடிச்சாலே இப்போ இங்கே மவுஸ் கொண்டு போனால் அந்த சிம்பிள் வராது அதே நான் உள்ளே கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா செலக்ஷன் சிம்பிள் காட்டுதுங்களா இப்போது கரெக்டாக அது உள்ளே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம செலக்ட் பண் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ஏரியாவை என்றைக்குமே டெலிட் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம டெலிட் பண்ணுற ஏரியா எங்கே இருக்குது லேயர் கீழே இருக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு லேயர் டூவில் இருக்க கண்ணை நான் மூடுறேன் ஸோ இப்போ நான் எனக்கு அந்த ஷேப் கிடச்சிச்சுங்களா நான் கட் பண்ணுற ஏரியா எனக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ நான் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெறும் டெலிட் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ கட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு லேயர் போட போகிறோம் இன்னொரு லேயர் போட்டு நான் பாக்ஸில் எடுத்து ஒரு விஷிங் அது உள்ளே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸோ இப்படி வச்சுருக்கோம் வச்சுட்டு உங்களோட விஷயம் கார்டோட கலர்ஸ் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கலர் நான் லிட்டில் ஆஷ் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஆல்ட்டு பேக் ஸ்பேஸ் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு அந்த பவுச்சு கீழே போயிடுச்சு விஷயம் கார்டு மேலே வந்துருச்சு இதை வந்து கீழே வரணும் விஷயம் கார்டு பவுச்சு மேலே வரணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செலக்ஷன் உள் போங்க இந்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா லேயரில் இருக்க ஆப்ஷன் இருக்குது லேயர் த்ரீ ஸோ இந்த லேயர் ஒன்றை செலக்ட் பண்ணி அப்படியே மவுஸை பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணி மேலே போடுங்க மேலே போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக உள்ளே போயிடும் இப்போ புரியுதுங்களா ஸோ எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இதுதாங்க ஆக்சுவலாக விசிட்டிங் கார்டோட டிசைன்ஸ் அந்த பவுச் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பவுச்சோட டிசைன்ஸ் இப்படி தான் பண்ணணும் இதை வச்சு நம்ம நிறையா ட்ராயிங்ஸ் பண்ணலாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பாக்ஸில் கட் பண்ணதை பார்த்தீங்க நான் சர்க்கிளை கட் பண்ணுறதை சொல்லி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ நான் வச்சுருக்கேன் சர்க்கிளை தூக்கி இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் சர்க்கிளில் ஏதாச்சும் ஒரு ஷேப்பை கட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒப்பாசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கங்க கண்ட்ரோல் ஜே ஸோ உணவு டூப்ளிகேட் இது கலர் அப்ளை பண்ணால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்களால் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்கக்கூடாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோலை ஹோல்ட் பண்ணிக்கங்க இது உள்ளே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா செலக்ஷன் லைன் அப்பியர் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் கலர் அப்ளை பண்ணும் ஓகேங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டை கட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நான் போயிட்டு இங்கே ஆஃப் சர்க்கிள் வச்சாச்சு இப்போ நான் இதை தான் கட் பண்ணும் இதை கட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கண்ட்ரோலை பிடிச்சிக்கங்க எதை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை டெலிட் பண்ணாதீங்க எதை டிபெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அதை வச்சுருக்கீங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் கீழே இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணும் செலக்ட் பண்ணி வெறும் டெலிட் மட்டும் கொடுங்க வேறு உங்கள் கீபோர்டில் டெலிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டெலிட் பட்டன் அதை கொடுத்தாலே டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இன்னிங்க இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது அவங்களுக்கு டெலிட் ஆனது ஸோ கண்ட்ரோல் டி கொடுங்க இந்த லேயரை வந்து கண்ணை மூடுங்க புரியுதுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராயிங்ஸ் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நீங்கள் பண்ணலாங்க ரெக்டாங்கல் இருக்குது எக்லிப் இருக்குது சிங்கிள் ரூ அண்ட் சிங்கிள் மார்க் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாங்க ஃபஸ்ட் இதில் வந்து இப்போது நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா லேசர் டூல் பாலிக்கு லேசர் டூல் அண்ட் மேக்னட்டிக் இந்த மூணுமே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டிங் பர்பஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ராயிங் பர்பஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இந்த மூணுமே ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ட்ராயிங் பர்பஸாக பார்க்க போகிறோம் எப்படி ட்ரா பண்ணுறாங்க